সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা ঈদ মোবারক কেমন আছো সবাই আশা করি সবাই ভালো আছো আমাদের আজকের যে আলোচ্য বিষয় তা হচ্ছে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্ক অর্থাৎ সমাজকর্মের যে মৌলিক পদ্ধতিগুলো রয়েছে ব্যক্তি সমাজকর্ম দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সমাজকর্ম এই মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মধ্যে যে পারস্পরিক সম্পর্ক রয়েছে সেই সম্পর্কটি আজকে আমরা আলোচনা করব আর এই আলোচনার পর তোমরা যা জানতে পারবে তা হচ্ছে এই ব্যক্তি সমাজকর্ম দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সমাজকর্ম একটি অপরটির সাথে কিভাবে সংশ্লিষ্ট এবং কিভাবে সহযোগিতা করে তিনটা মিলে কিভাবে সমন্বিতভাবে কাজ করে তা আলোচনা শেষে বুঝতে পারবে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে যে ওয়াল্টারে ফ্রিল্যান্ডারের যে একটি বিখ্যাত ডেফিনেশন সমাজ কল্যাণ সম্পর্কে যে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ইজ দ্য অর্গানাইজড সিস্টেম অফ সোশ্যাল সার্ভিসেস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস ডেজিগনেট টু এইট ইন্ডিভিজুয়ালস অ্যান্ড গ্রুপস টু অ্যাটেন স্যাটিসফাইং স্ট্যান্ডার্ডস অফ লাইফ অ্যান্ড হেলথ অ্যান্ড পার্সোনাল অ্যান্ড সোশ্যাল রিলেশনশিপস হুইজ পারমেট দেব টু ডেভেলপ দেয়ার ফুল ক্যাপাসিটিস অ্যান্ড টু প্রমোট দেয়ার ওয়েলবিং ইন হারমোনি উইথ দ্য নিডস অফ দ্য ফ্যামিলিজ অ্যান্ড দ্য কমিউনিটি অর্থাৎ এই সংজ্ঞাটি যদি আমরা বিশ্লেষণ করি তাহলে মূল যে কথাটা চলে আসে সেটা হচ্ছে সমাজকর্ম সমাজ কল্যাণ এমন একটি বিষয় যা ব্যক্তিকে এমনভাবে সহযোগিতা করে যাতে ব্যক্তির মধ্যে যে সুপ্ত ক্ষমতা আছে সেই সুপ্ত ক্ষমতা বিকশিত করে ব্যক্তি নিজেই নিজে সমস্যা সমাধান করতে পারবেন এবং তার পরিবার এবং সমাজের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে চলতে পারবেন তা আমরা জানি যে সমাজকর্ম একটি তাত্ত্বিক বিষয় নয় এটি তাত্ত্বিক জ্ঞানের পাশাপাশি বাস্তব জীবনে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে প্রয়োগ করে সমস্যার সমাধান করে আর সেই জন্য সমাজ জীবন থেকে বিভিন্ন সমস্যা অর্থাৎ অবাঞ্ছিত অবস্থা দূর করে ব্যক্তি দল এবং সমষ্টির জীবনে সমাধান করে একটা কাঙ্ক্ষিত বা বাঞ্ছিত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে আর এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজকর্মের তিনটি পদ্ধতি মৌলিক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি দল সমাজকর্ম পদ্ধতি এবং সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি তোমরা আমার মনে হয় যে এই যে আলোচনার বিষয়টি তোমরা লিখে নিতে পারো যে টপিকটি সেটি হচ্ছে যে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির পারস্পরিক সম্পর্ক পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি এখানে দেখিয়েছি ব্যক্তি দিয়ে দল এবং দল নিয়ে সমষ্টি গঠিত হয় তো চলো এবার আমরা আলোচনায় যাই প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি প্রথমে বলেছিলাম যে আমরা যে পদ্ধতিগুলো রয়েছে তিনটি মৌলিক পদ্ধতি আছে সেগুলোর পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আমরা আলোচনা করব প্রথমত খেয়াল করো যে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতিতে কি করা হয় যে ব্যক্তির সমস্যা সমাধান করবার জন্য ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় এবং দল সমাজকর্মে কি করা হয় একটা দলের সমস্যা সমাধান করবার জন্য দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয় সমষ্টির সমস্যা সমাধান করবার জন্য সমষ্টি সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে এখানে একটা বিষয় যেটি হচ্ছে যে তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে হয়তো মনে হতে পারে যে পদ্ধতিগুলো আলাদা আলাদাভাবে কাজ করছে সমস্যা সমাধান করবার জন্য কিন্তু বাস্তব জীবনে কিন্তু মৌলিক পদ্ধতিগুলোর মাঝে এরকম বিভক্তি মোটেও সম্ভব নয় কারণ হচ্ছে সমাজকর্মের যে মূল লক্ষ্য সেই লক্ষ্য হচ্ছে যে ব্যক্তির উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া এবং ব্যক্তির সমস্যা সমাধান হলে সেই ব্যক্তি এবং দল এবং সমষ্টি সকল ক্ষেত্রে কিন্তু একটি কাঙ্ক্ষিত অবস্থা লক্ষ্য করা যাবে অর্থাৎ ব্যক্তি যদি সমস্যাগ্রস্ত হয় ব্যক্তি যদি সামাজিক ভূমিকা পালন করতে ঠিক মতো না পারেন তাহলে কিন্তু দলে প্রভাব পড়বে এবং সমষ্টিতে প্রভাব পড়বে কারণ ব্যক্তিকে নিয়েই দল এবং দলকে নিয়েই সমষ্টি অর্থাৎ আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে দল সমাজকর্ম সমষ্টি সমাজকর্ম ব্যক্তি সমাজকর্ম সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ব্যক্তি এই জন্যে ব্যক্তি যদি তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হন তাহলে সেটার বিরূপ প্রভাব দল এবং আমাদের সমষ্টিতে পড়বে এই জন্যই যে আসলে এই পদ্ধতিগুলোকে বিভক্ত করা বাস্তব জীবনে আসলে সম্ভব নয় আরেকটি বিষয় সেটা হচ্ছে আমি যদি ব্যক্তি সমাজকর্মের পরে বলি দল সমাজকর্মের কথা তাহলে দল সমাজকর্ম সাধারণকে একটা দলকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হয় আবার এই গঠনমূলক দলীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দলের সদস্যদের সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করা হয়ে থাকে এবং এটি হচ্ছে দল সমাজকর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য কিন্তু লক্ষ্য করো দল গঠিত হয় কিভাবে ব্যক্তিকে নিয়ে কিন্তু দল গঠিত হয় আমরা ব্যক্তি সমাজকর্মে 
व्यक्ति के केंद्र कर व्यक्तर ऊपर गुरुत्व दिए व्यक्ति समाजकर्म पद्धति प्रयोग कर दल समाजकर्मे दल समस्या समाधान करते जा दलियों अभिज्ञतार माध्यम दल सदस्य सामाजिक भूमिका पालन सहायता कर ठीक है एक दल क्ज करब कितु ये दलटी क्यों गठित होक्ति अर्थात दल एक आर व्यक्ति तई व्यक्ति जीतु दल गठित है तो व्यक्तर ऊपर गुरुत्व दिए ही क्यों दल कार्यक्रम परचालना करते हैं कारण एक दल मध्य जो पारस्परिक क्रिया प्रतिक्रिया है दल सदस्य मध्य द्वंद है भूल बुझाबुझी है एगुल दूर करते गुजर व्यक्ति समाज के मध्य दिए चले आसे तो एक विषय व्यक्ति समाजकर्म ए दल समाजकर्म पर विषय से समिकेंद्रिक जो क्या समिकेंद्रिक जो पद्धति आज मौलिक पद्धति तो तीन व्यक्ति समाजकर्म दल समाजकर्म ए समि समाजकर्म तो व्यक्तर कथा बोल दल कथा बोल क्यों पारस्परिक भावे सम्पर्कुक्त एन समि कथा जो बी आसे जो समि बोलते एक निर्दिष्ट एलिकार जनगण के बुझी जर भाषा रीतिनीति संस्कृति मिल रही है तो ये समि समाजकर्म जो मूल उद्देश्य ताे वस्तुगत और अवस्तुगत सम्पे पूर्ण सद्व्यवहार मध्यमे समि जनगण के आर्थ सामाजिक अवस्थार उन्नयन साधन करा आरोप जो समि समाजकर्म जो मूल उद्देश्य से हे समि वस्तुगत एवं अवस्तुगत सम्पे पूर्ण सद्व्यवहार मध्यमे समि जनगण के आर्थ सामाजिक अवस्थार उन्नयन करा तब तो एखे ख्याल करो एक समि मध्य अर्थात एक निर्दिष्ट एलिक विभिन्न रकम समस्या थकते विभिन्न रकम दल थे ये जनगण के संगठित कर समिकेंद्रिक जे लक्ष्य था समाजकर्म पद्धति थे अर्जन सचेष्ट होते हैं चेष्टा करते हैं और से समि उन्नयन जो एक अर्थात एक एलिकार मध्य विभिन्न दल गठन कर विभिन्न रकम दल थे हाँ जुवक थकते नारी के लिए होते वयस्क होते शिक्षित तो जुवक गोष्ठी होते कृषक दिए दल गठन होते विभिन्न रकम दल गठन कर समि जो कार्यक्रम से परचालना करते हैं तरह लक्ष्य टाके अर्जने क्ष करते हैं समिकर्मी क्ष करते थे सोशल वार्क भाषा समस्िकर्मी कम्यूनिटी सोशल वार्कार विभिन्न दल गठन कर समि कार्यक्रम के एगे है समि उद्देश्य अर्जन करते हैं समस्या समाजकर्म उद्देश्य अर्जित है कि भाव विभिन्न दल गठन कर एक समि विभिन्न रकम दल थे से दल गठन कर समि कार्यक्रम परचालना कर तुम्हारा जो समि समाजकर्म आर दुई भागे विभक्त एक हम समि उन्नयन और एक हे समि संगठन अनुन्नत उन्नयनशील अर्थात स्थबिर जनगोष्ठी समि उन्नयन पद्धति प्रयोग और समस्त संगठन हे उन्नत देशे उन्नत समाज आबाद समस्त संगठन हे उन्नत समाज व उन्नत देशे और समस्ट उन्नयन हे अनुन्नत समाज उन्नयनशील देशे समाजे जो विषय लक्ष्य कर लिखे हे व्यक्ति के लिए केंद्र कर हम व्यक्ति समाजकर्म तो व्यक्ति समाजकर्म पद्धति प्रयोग कर लंबू दल आई व्यक्ति के लिए दल गठित हो और समिकेंद्रिक समाजकर्म पद्धति प्रयोग करार समय वही समि उन्नयनर जो विभिन्न दल गठन करते हैं दल गठन कर उद्देश्य अर्जन करते हैं अर्थात समि उन्नयने अब दल गुरुत्व दीते हैं दल समाजकर्म गुरुत्व दीते हैं आर दल सदस्य हे व्यक्ति अर्थात प्रत्येक क्षेत्र ही देखते पासी मूल केंद्रबिंदु हे व्यक्ति प्रिय शिक्षार्थी बंधुरा कि बोलते परि व्यक्ति समाजकर्म पद्धति दल समाजकर्म पद्धति समि समाजकर्म पद्धति ये पद्धतिगल आलदा आलदा भावे विवेचना कर प्रयोग सूझ नहीं अर्थात ये पद्धतिगल समन्वित भावे पारस्परिक सहयोगता लक्ष्य अर्जुन जो प्रयोग करते हैं अर्थात एक पद्धति प्रयोग करते गले पद्धतर ज्ञान परचालना प्रयोग करते हैं और एक विषय से समस्या समाधान जन क्यों तीनटा धाप रही है से हे मनोसामाजिक तथ्य संग्रह समस्या निर्णय और समाधान समाजकर्म प्रत्येक पद्धतर मध्य ही तीन टी धाप गुरुतर साथे विवेचना कर विवेचना कर समस्या निर्णय और समाधान करते हैं और एक उल्लेख कर मत विषय से समाजकर्म जो कतिपय साधारण नीति रही है तुम्हारा जो समाजकर्म कि नीति रही है मूल्यबोध जी बोलो ना क्यों जे व्यक्ति मर्यादा स्वीकृति आत्मनियंत्रण अधिकार सकल समान सूझ 
সামাজিক দায়িত্ব সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পদের সদ্ব্যবহার এই যে নীতিগুলো রয়েছে এই নীতিগুলো সমাজকর্মের অন্যান্য যে পদ্ধতি ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি দল সমাজকর্ম পদ্ধতি সমস্যা সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রত্যেকটি পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে এবং এই সকল নীতি মেনে চলে অর্থাৎ আমরা আলোচনার মধ্য দিয়ে আমরা যেটা বুঝতে পারছি সেটা হচ্ছে সমাজকর্মের যে মৌলিক পদ্ধতিগুলো রয়েছে এটি প্রত্যেকটি একটি আরেকটার সাথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত আমি সংক্ষেপে যদি বলি তাহলে আমরা বলবো যে ব্যক্তি সমাজকর্ম দল সমাজকর্ম এবং সমস্যা সমাজকর্ম পদ্ধতি এই তিনটি মৌলিক পদ্ধতির মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ব্যক্তি ব্যক্তি যদি অসমর্থ হয় সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য তাহলে সেইটার প্রভাব দলে পড়বে আর দল যদি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত না হয় তাহলে সেটা প্রভাব সমষ্টিতে পড়বে অর্থাৎ ব্যক্তি অসমর্থ হলে সামাজিক ভূমিকা পালনে অসমর্থ হলে ব্যক্তির জীবনে দলের জীবনে এবং সমষ্টির সকল ক্ষেত্রে একটা বিরূপ প্রভাব পড়বে তাই এই তিনটি পদ্ধতি অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত এবং পারস্পরিকভাবে সম্পর্কযুক্ত তো আমি আশা করছি তোমরা সবাই মনোযোগ সহকারে শুনেছ এবং বুঝতে পেরেছ তারপরে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই মন্তব্য করবে তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাই বাসায় থাকবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলবে সবাইকে আবারও ধন্যবাদ